നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമൻറ്റിന് ഉള്ള ഉത്തരമാണ് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് അതിനൊരു ആൻസറായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് അനസ് ഇബ്രാഹിം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നൊരു സ്റ്റോക്ക് ആദ്യം സെൽ ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീട് ബൈ ചെയ്യാമോ അപ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റായി കിട്ടുമോ ഞാൻ ഉത്തരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കോമണായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനം നമ്മൾ എങ്ങനെ അധികം വിൽക്കും പിന്നീട് എങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും ഇതൊരു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇൻട്രാഡേയിൽ നമുക്ക് മെക്കാനിസം അറിയണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ പിന്നിലുള്ള കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടി നല്ല ഡെസിഷൻസും നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ട്രേഡിങ് സ്റ്റൈലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരങ്ങൾക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഒരു ട്രേഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് സക്സസ് ആവാനായിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇയക്കാതെ തന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രാഡേയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ബൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈങ്ങും ഷോർട്ട് സെല്ലിങ്ങും ഇൻട്രാഡേയിൽ മാത്രമേ ഇത് പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്യാഷിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻട്രാഡേയിൽ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പം പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലും ഓപ്ഷൻസിലും ഒക്കെ പറ്റും ഓപ്ഷൻസ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും നമുക്ക് പറ്റും ഫ്യൂച്ചേഴ്സും കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളിപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രാഡേയിൽ മാത്രമാണ് ഇൻട്രാഡേയിൽ എങ്ങനെ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഐ ഡി ബി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഐ ഡി ബി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു സെല്ലിംഗ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അപ്ട്രൻഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ഇതിൽ എല്ലാ സ്റ്റോക്കും നമുക്കറിയാം എല്ലാ ദിവസവും അപ്ട്രൻഡ് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല കുറച്ച് കുറേ അപ്ട്രൻഡ് ദിവസം പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഡൗണിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും റെഡിൽ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യ ആ ഒരു ദിവസം ഏതാണെന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ അത് അതിനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ അത് ആദ്യമേ തരും അതായത് രാവിലെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് റെഡിൽ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കുറേ കൂടി കയറി താഴേക്ക് വരും ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം ഇന്നായിരുന്നു ഈ ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഐഡിയ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം വില കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം വില കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉയർന്ന വിലയിൽ ബൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ല സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സാധാരണ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോഴോ വിൽക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാറ് വാങ്ങുമെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കാറ് നമ്മൾ കാറ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കാറ് വാങ്ങുന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാർ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നു ഇതിൽ വേറെ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡീലിംഗ് ആണ് വിൽക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ കാറ് കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ച് വാങ്ങുന്നു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീലാണ് പക്ഷേ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രാഡേയിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ഇൻട്രാഡേ എന്നൊരു ഒരു സ്കീം നമ്മുടെ ഷെയർ എൻ എസ് സിയിലോ ബി എസ് സിയിലോ ഇല്ല എൻ എസ് സിയിലോ ബി എസ് സിയിലോ ഉള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആണ് അത് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നവരെയും വിൽക്കുന്നവരെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് അപ്പം ബയ്യേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഇ
ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെയർ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെല്ല് ചെയ്യുന്നു സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ഇത് സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും അവിടെ സെല്ലിങ് നടക്കുന്നില്ല അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്ത ആളും അത് നമ്മുടെ ഷെയർ ബൈ ചെയ്ത ആളും തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നടക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കുമുള്ള ഡീലിങ് നടക്കുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ഡേയിലാണ് നമ്മളറിയാതെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഷെയർ ബ്രോക്കർ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹോൾഡിങ്സിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പൊസിഷൻസിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയുന്നില്ല ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വില ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത് പൈസയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം ഒരു മുപ്പത് രൂപയൊക്കെ ആവും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എൻ്റെ വിചാരം അപ്പം നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാം ഷോർട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത് പൈസയ്ക്ക് വില എവിടെയോ ആകട്ടെ വൈകുന്നേരം വില എവിടെയോ ആകട്ടെ വൈകുന്നേരമോ എപ്പോൾ വേണോ വില എവിടെ ആവട്ടെ നമ്മൾ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത് പൈസയ്ക്ക് നമ്മളുടെ സാധനം വാങ്ങുന്ന ആളിന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കും ഇതാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്കും സാധനമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് സാധനം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ബയേഴ്സ് അറിയില്ല നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ഹോൾഡിങ്സിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കേണ്ടത് ഈ റിസ്ക് നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ എടുക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല ഇതാവണം ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല മറിച്ച് ആ സ്റ്റോക്കിന് തുല്യമായ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാർജിൻ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ബ്രോക്കർ കൊടുത്താൽ മതിയാവും ബ്രോക്കറും ബ്രോക്കറുടെ സ്വന്തം റിസ്ക്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ അപ്പം നം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നടന്നു വിചാരിക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത് പൈസയിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ മുപ്പത് രൂപയായി ആ ഒരു കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത് പൈസയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ മുപ്പത് രൂപ വിലയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നരയ്ക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഇടപാട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അപ്പം തന്നെ വാങ്ങും ആ വാങ്ങുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ പൊസിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത് പുതിയൊരു സ്റ്റോക്ക് മുപ്പ് ആ വിലയ്ക്ക് അപ്പോഴത്തെ വിലയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് വിലയ്ക്ക് മുപ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങും വാങ്ങി ഈ കൊടു മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇരുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിലുണ്ട് ആൾക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഏത് പൈസ കിട്ടും നമുക്ക് ചിലവ് മുപ്പത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയ്യ അഞ്ച് രൂപ ഏത് പൈസ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റായി വൈകുന്നേരം മാത്രമേ നം ഈ സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് സെല്ലിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബൈങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ബൈങ്ങിൽ നമുക്കറിയാം ബൈങ്ങ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യുന്നു വൈ നമ്മളെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് വരുന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വില കൂടുന്നു നമ്മൾ വിൽക്കുന്നു നമുക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ബൈങ്ങിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല സെല്ലിങ്ങിൽ ഇതാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാറില്ല മറിച്ച് കാറ് വൈകുന്നേരം തരാം എന്നാണ് ഞാൻ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇടുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് നമ്മൾ ഉറപ്പ
ക്യാഷ് ക്യാഷിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളിൽ ക്യാഷ് ഫുൾ എമൗണ്ട് ക്യാഷിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ബ്രോക്കറുടെ മാർജ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫുൾ നമ്മുടെ ഒന്നിൽ ഷെയർ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാറിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡീലിംഗ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡീലിംഗ് ആണ് എം ഐ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മിഡ് ഇൻട്രാഡേ സ്ക്വയർ ഓഫ് എന്നാണ് സി എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി ക്യാഷിൽ നമ്മൾ ഇടപാട് നടത്തുന്ന ക്യാരി ചെയ്യാം നമുക്ക് മിഡ് ഇൻട്രാഡേ സ്ക്വയർ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻട്രാഡേയിൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഇത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ മാർജിൻ നമുക്ക് തരുന്നതും ഈ സെല്ലിങ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ആണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആർക്കും ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പല കാര്യങ്ങളും ഏതാദ്യം പറയണം ഏതാദ്യം പറയേണ്ട എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഞാൻ അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ടീച്ച് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മൈൻഡിൽ പയ്യെ 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 ഞാനിങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലോ ആയത് എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ മുതൽ ഞാൻ അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഇത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാം വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അപ്പോൾ ശരി ഓക്കെ